Yo, greedy guys, welcome back to our channel. And for today's video, magkakaroon tayo ng uh, what do you call that? <laughs> and for today's video, we're going to build a pedal board na may mga essentials pedal. So our client requested the si Sam. Shout out sa you, Sam, for requesting this video. So, siya yung nagpagawa sa atin ng uh, pedal board with essential pedals na kung saan, yun lang, kung ano lang yung pinaka-essentials na kailangan mo sa isang tugtugan or genre. Of course, siyempre, hindi mawawala dyan yung tuner, hindi mawawala dyan yung overdrive, hindi mawawala yung delay and reverb. Okay? Siyempre, power supply and pedal board. So, we are so excited to share with you guys kung paano natin ibibuild itong ating uh, pedal board. Ayan, yung pedal board ni Sam, dumating na. At syempre, magkakaroon tayo ng unboxing para makita natin kung ano yung mga pedals or essential pedals na ilalagay natin sa ating pedal board. So, katatapos lang natin buuin yung ating pedal board. So, ito na siya guys. Ganda. Meron pa siya rito yung slot. Pwede ka maglabas ng cable dito for cable management. So, ang solid. At ito yung ginaganda nitong uh, pedal board na to from K-Line or K-Line is itong model na pinili natin para dun kay Sam is meron siyang uh, power supply holder dito sa ilalim so yun yung ginaganda yung features nito guys and lightweight siya guys satin finish lightweight solid so second in our list kailangan natin ng decent power supply so syempre pedal board kaline so kailangan din natin ng kaline power supply so kuha tayo din sa stocks natin guys Ito yung ating stacks. So, napili ko ay ito. So, kailangan natin itong Kaline Power Supply Isolated CP220. Isa sa pinakamurang power supply and decent na rin siya para sa inyong pedal board. Safe siya gamitin guys. It's isolated. Siyempre, kakailanganin din natin ng cable. Or patch cable. So, ito yung pinili kong cable para sa kanya. So, orderless na to guys. Well, ba't ko nga pala pinili to dahil... Uh, mas malaki yung masasave natin space. So, bakit pala sorderless yung pinili ko sa kanyang uh, patch cable? Una sa lahat, it's a space saver para magkasya yung mga essential pedal natin dahil maliit lang yung pedal board na pinili ko para sa project na to or sa build na to. Mas minimal at mas malinis kapag magkakatabi na sila. So, space saver itong sorderless natin. Meron na tayong 3-strip. Ayan, pre-cut na to guys ha, sa kala. Kasama na siya dun sa set. Para dito sa ating pedal board, ayan, dito yan. Kung saan kakapit yung inyo mga pedals. Okay, so next on our list, syempre kakailangan na natin pinakauna at pinakaimportante kapag nasa isang gig ka is your tuner. So I choose this Coco tuner kung saan uh, accurate naman siya at affordable siya as a tuner. itong ating uh, overdrive so ang pinili ko sa overdrive itong vintage overdrive which is uh, based sa mga reviews and 
today sa pandinig namin, katunog siya ng Tube Screamer. It's a vintage overdrive from Joyo. So, ang next naman natin is delay. So, pipiliin ko sana yung mas mura, yung DC, pero konti na lang kasi, DC to na, which is may mga bago tong features na pwede nyo magamit sa mga tugtugan. At meron na rin siya ng multi-delay and one pedal. Siyempre, yung ating reverb. So, pipiliin ko sana yung isang reverb na kung saan uh, three controls lang. Pero nakita ko si to from Kalai. Nakita ko siya. Ang tawag dito is Snake Bite. So, mas versatile ito. Mas marami kang shaper or controls para din sa reverb pedal mo. And wait, meron palang pinadala si Sam na gusto niya daw idagdag din sa pedal board niya, which is distortion. Kasi meron na siyang uh, nabiling na unang distortion. So, the good thing, pinadala niya dito para may sama natin sa lineup. Kunin ko lang guys. Okay, so ito yung pinadala niya na distortion. Kanyang distortion is MXR Badass. Super Badass. Yun yung pangalan ng kanyang uh, distortion. Ayan. So, sama natin siya sa lineup guys. gawa tayo ng chain so from tuner to dirt modulation so ito gagamitin natin guys
So nakita nyo na yung ating short demo para sa pedalboard ni Sam. I was surprised with DC2 and itong snake bite from Kaline yung reverb. Ang ganda nung na-produce nilang sound nung pinagsama sila. Grabe, kung nasa music ministry ka, gospel sound, uh, alternative, or uh, any genre, pwedeng pwede itong gamitin guys. I was surprised talaga. Yung dirt from Joyo, yung vintage drive, sobrang sulit din ito guys. Ito. Ay gusto rin pala magpasalamat din sa mga nanood ng uh, previous video natin at sa mga susunod pa. Kaya ikaw na nanonood, please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell guys. Yung notification bell para manotify sila sa ating mga bagong video, unboxing, and how to fix tutorial. And thank you for tuning in. This is Vince Margo. Ciao!